ఇవాళ ఈ సక్సెస్ మీట్లో అందరినీ కలవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ముందుగా మా ఆడియన్స్ అందరూ మా సినిమాని విజయవంతం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా సినిమా కాలం రాసిన కథలు అనేది ఒక ఊరి కథ అంటే ఒక ఊరిలో జరిగే సంఘటనలన్నీ లైఫ్లో ఎవరో ఎప్పుడో అప్పుడు ఎప్పుడో ఒక్కసారి అన్న ఎదుర్కొని ఉంటారు సో ఆ సినిమా ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటినీ మా డైరెక్టర్ ఎంఎన్ఈ సాగర్ గారు చాలా చక్కగా తీశారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ అండ్ అన్నట్టు నేను శ్రీరామ్ క్యారెక్టర్ చేసిన వికాస్ ఓకే సో అండ్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టర్ బికాస్ స్టార్టింగ్లో సార్ ఎప్పుడైతే నాకు ఈ స్టోరీ నరేట్ చేశారో క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే నాలో నాకే చిన్న డౌట్ ఉండేది అంటే ఇంత డెలికేట్ క్యారెక్టర్ నా వల్ల అవుతుందా అన్న ఒక చిన్న డౌట్ ఉండేది ఆ డౌట్ ఎప్పుడైతే సార్కి పోర్ట్రే చేసినప్పుడు సార్ అన్నారు లైక్ నీ వల్ల అవుతుంది వికాస్ నువ్వే పర్ఫెక్ట్ దీనికి అన్నప్పుడు నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై బెస్ట్ స్కిల్స్ హియర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఈ సినిమాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అంటే తక్కువ ఎక్కువ అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు హ్యాస్ గివెన్ దర్ బెస్ట్ అండ్ అప్రిషియేట్ దర్ వర్క్ అండ్ కమింగ్ టు మై కో స్టార్స్ ఇక్కడ మా హీరోయిన్ లేదు సో విహారిక అండ్ రోహిత్ రోహిత్ కూడా రాలేదు రోహిత్ హాన్విక అండ్ అభి ఉమా శృతి గారు అందరూ దే హ్యావ్ డన్ అ స్ప్లెండెడ్ జాబ్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఫర్ దాట్ మన్ గైస్ అండ్ లోకల్ సీన్ క్యారెక్టర్ గురించి నేను చెప్పనండి అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఒక యాక్టర్ ఒక డైలాగ్ రైటర్ ఇక చెప్పుకుంటూ పోతుంటే చాలాసేపు పడుతుంది నాకు అంత టైం లేదనుకుంటే ఇక్కడ అండ్ కంగ్రాట్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ మిగతా ఇంకా మా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు దే హ్యావ్ గివెన్ దర్ బెస్ట్ అవుట్పుట్ అండ్ మా సినిమాటోగ్రాఫర్ గారు ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ హీ సో ఫ్రెండ్లీ అట్ ద సెట్స్ అండ్ ఇదంతా పక్కన పెడితే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అర్మన్ గారు మా లిరిసిస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు అస్సలు అస్సలు బల ఇచ్చారండి లిరిక్స్ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లిరిక్ ప్రాపర్గా చూసారనుకో మీకు అర్థమవుతుంది చాలా డెప్త్ మీనింగ్ ఉంటుంది అందులో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు ఇవాళ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు రాలేదు ఇంకా సో వెయిటింగ్ అండ్ సెట్స్లో మేమందరం అండ్ ఆఫ్కోర్స్ సింగర్స్ భరత్ ఇంకా అశ్విని గారు ఈవెన్ దే హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ అండ్ మాకు మంచి చాట్ బస్టర్ ఇచ్చారు ఇది ఇది చాలా మంచి రీచ్ వచ్చింది మాకు మాకు అంతా గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది సినిమా మీద అండ్ ఇంకా ఇది లైక్ మాకు సెట్స్లో అసలు హెల్త్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి అంటే ఉన్న సిటీ కల్చర్ నుంచి సడన్గా విలేజ్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఫుడ్ అనేది వచ్చి పెద్ద ప్రాబ్లం మాకే కాదు అందరికి ఉంటుంది ఆ ఫుడ్ మా ఇంటి నుంచి తెచ్చ సార్ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి తెచ్చారు ఇంటి భోజనం అద్భుతంగా ఉంది అమ్మగారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ చేతి వంట చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లాస్ట్గా ఒకటి చెప్తానండి ఒక చిన్న మెసేజ్ అందరూ చాలామంది లవ్ చేస్తుంటారు లైఫ్లో నిజంగా మీరు మీ హార్ట్ఫుల్గా లవ్ చేశారు అంటే మీ ప్రేమ ఎప్పటికీ దక్కుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్ట్ గోకుబోయినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఈ కాలం రాసిన కథలోనే చిత్రాన్ని సక్సెస్ మీట్కి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీడియా పెద్దలందరికీ అలాగే స్టేజ్ పైన ఉన్న నా కో ఆర్టిస్ట్ అండ్ మా రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎంఎన్వి సాగర్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అని కాకుండా కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలని మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఆదరిస్తారని ఈ సినిమాతో మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారు సో మన టూ స్టేట్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ పదాభి వందనాలు అండ్ నేను ఈ చిత్రంలో కిరాక్ కిరణ్ అనే క్యారెక్టర్ చేశాను కుటుంబ కుటుంబ విలువల గురించి నా స్టోరీ ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది అండ్ మా మదర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు షీ యాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ అర్ ఫస్ట్ ఫిలిం మా మదర్ క్యారెక్టర్ బేబీ గారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ నాకు సపోర్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ మా హీరోయిన్ కుమార్ ఏచర్ల అండ్ అదర్ స్టార్స్ దే హ్యావ్ యాక్టెడ్ వెల్ అండ్ యాక్చువల్గా ఎస్ఎం ఫోర్ ఫిలిమ్స్ అనేది స్టార్టింగ్ మేము మేమంతా ఫ్రెషర్స్ అండి దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్ఎం ఫోర్ ఫిలిమ్స్ అనేది ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్యానర్ అనమాట బట్ బయటికి తెలిసి అది బ్యానర్ బట్ ఇంటర్నల్గా అది ఒక యాక్టింగ్ స్కూల్ అండి బికాస్ 
మాలాగా జీరో నుంచి వచ్చిన అసలు నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్కి సెవెంటీ ఎంఎంలో కనపడాలి అనే చాలా మందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ ఎస్ఎం ఫోర్ ద్వారా నాకైంది పర్సనల్గా అండ్ డైలీ అసలు షూట్కి వెళ్ళకముందే బిఫోర్ వన్ మంతే ఆఫీస్లో డైలాగ్స్ నేర్పించడం డెలివరీ మాడ్యులేషన్ అవన్నీ నేర్పించినారు సో ఐ ట్రీట్ దట్ ఎస్ఎం ఫోర్ ఫిలిం యాజ్ మై ఫస్ట్ స్కూల్ టిల్ మై టిల్ మై కెరియర్ అనమాట అండ్ సాగర్ సార్ గారు నా డ్రీమ్ని సెవెంటీ ఎంఎంలో కనపడాలనే డ్రీమ్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారు దీన్ని మీరు ఇచ్చిన ఈ నమ్మకాన్ని మీరు నా మీద పెట్టుకునే ఈ నమ్మకాన్ని నేను నా ముందు ముందు కెరియర్స్లో ఇంకా ఇంకా మీ పేరు ఇంకా నిలబెట్టి నా సినిమా గురువుగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్ చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ నాకు నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చానంటే నా ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ నా ఫ్యామిలీ అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్గా మా బావ చాలా హెల్ప్ చేశాడు సో వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఉన్నందుకే నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అండ్ నా ముందు నేను నడిపించిన మా సాగర్ సార్ వాళ్ళే ఇంకా నేను ఇంకా ముందు ముందు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జై హింద్ హాయ్ అండి నా పేరు సంతోష్ శ్రీధర్ ఇందులో నేను సుబ్బు క్యారెక్టర్ను తయారు చే సుబ్బు క్యారెక్టర్ని చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు మా డైరెక్టర్ గారికి ఎంఎన్వి సాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అలాగే నా కో స్టార్స్ అభిలాష్ గోగుబోయిన అండ్ ఉమా రేచర్ల అలాగే మా కిరక్ గారు మదర్ గారు బేబీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు మంచి సపోర్ట్ చేశారు అలాగే ఈ ఈ సినిమాలో నాకంటూ ఒక ప్రయారిటీ ఉండే క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసినందుకు మా సార్కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు ఈ మూవీ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అలాగే మీ మీడియా తరపు నుంచి కూడా మంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో మీడియా తరపులో అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి ఆర్గవ్ రోల్ ప్లే చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా సక్సెస్ మీట్ని మా అందరితో జరుపుకుంటున్నందుకు అండ్ ఐఎమ్ హాన్విక శ్రీనివాస్ ఈ కాలం రాసిన కథలు సినిమాలో నవ్య అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను సాగర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ కూడా చాలా తక్కువ నాకు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇచ్చినందుకు బికాజ్ ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ క్యారెక్టరైజ్డ్ నవ్య అనే క్యారెక్టర్ అండ్ మై క్రూ ఎవ్రీ వన్ అందరూ చాలా అంటే చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ ఈ మూవీ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆడియన్సే కారణం సో అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు మా మూవీని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు ఉమా రేచర్ల నేను కాలం రాసిన కథలులో రాధా అనే క్యారెక్టర్ని ప్లే చేశాను సో ఫస్ట్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు సాగర్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఫస్ట్ మూవీ అయినా ఎలాంటి భయం లేకుండా నాకు నా కో స్టార్ అభిలాష్ గారు అండ్ శ్రీధర్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ మీడియా వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు సార్ గ ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఈ మూవీలో నా నేమ్ మీనాక్షి మూవీలో ఈ మూవీ చూసిన వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఏదో ఒక స్టోరీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీరు డెఫినెట్గా రియలైజ్ అయ్యారని నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ మూవీ ఇంతవరకు తెచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ గారికి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ అండ్ మీడియా వారికి మన స్టార్ట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎక్కువ కథలు ఉండడం వల్ల స్టెప్ బై స్టెప్ నెమ్మదిగా చేసుకుంటూ ఈ రోజుకి లాస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్న మన సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన మార్నింగ్ షోకే హిట్ టాక్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి లోకన్నా సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ మాత్రం సెకండ్ హాఫ్ ట్విస్ట్లు మేము ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంది ఆర్టిస్టులు కొత్త వాళ్ళైనా సినిమా మాత్రం హ్యాండిల్ బాగా చేశారు అందరు బాగా యాక్ట్ చేశారని మంచి పేరు వచ్చింది ప్రజెంట్ అయితే చిన్న సినిమా చాలా రిలీజ్ అయినాయి ఆ రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో కూడా కొంచెం మంచి ప్లేస్లో ఉంది మన సినిమా ఈ సక్సెస్ మిట్ అరేంజ్ అయ్యే కారణం ఏంటంటే కొత్త ప్లేస్లో అనేది కొంచెం రీచ్ తక్కువ ఉంటుంది పబ్లిక్కి ఎవరైనా ప్యాడింగ్ ఉంటే వెళ్తారు బట్ నేను కథ ప్రకారం కావాలని చెప్పి అందరూ కొత్త వాళ్ళని తీసుకున్నాను వాళ్ళు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ విధంగా చాలా బాగా చేశారు అలాగే కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడానికి థియేటర్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు మనలో కంటెంట్ ఉండి మన బిహేవియర్ కరెక్ట్గా ఉండి అది షో చేయకుండా మనం తగ్గుంటే కొంచెం మన పద్ధతిగా ఉంటే 
మన సహకారం ఎదుటి వాళ్ళ సహాయ సహకారం మనకు కంపల్సరీ అందుతుంది అలా నాకు థియేటర్ రిలీజ్కి ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా గత వన్ మంత్ నుంచి కూడా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను వైజాగ్ శంకర్ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ మేము ఒక సింగిల్ మీట్ మీట్ అయ్యాం నాకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రాసెస్ మొత్తం నేను ఆయన బిలీవ్ చేశాను ఆయన ఆయన బిలీవ్ చేశారు ఈ రోజుకి మా షోలు రన్ అవుతున్నాయి సక్సెస్ఫుల్ ఇంత వర్షంలో కూడా కొన్ని షోలు రన్ అవుతున్నాయి నాకు ఇలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సక్ సక్సెస్ఫుల్గా నా సినిమాని ఎక్కువ థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసి చిన్న సినిమాలు కూడా కంటెంట్ ఉండి మనలో దమ్ముండి మనం కొంచెం పద్ధతిగా ఉంటే మనకు సహక సహకారం అందితే సినిమా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు అండి మంచిగా థియేటర్లలో అదిగా అని చెప్పేసి నేను సినిమా చేసాను డైరెక్టర్గా ప్రొడ్యూసర్గా అని చెప్పేసి అతి షో చేసి నేను చాలా చిన్న సినిమాలు కూడా చూస్తాను అనుకుని ఆ బిహేవియర్ కూడా చాలా మనం మార్చుకోవాలి తప్పదు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని ఏదో కామెంట్లు చేసేసి నా సినిమా తోపు నా సినిమా సోపు అని నేను అన్నాం కానీ మంచి సినిమా చేశాను రోరల్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఆడియన్స్ నుంచి బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయితే ఇంకా ముందు ముందుగా ఇంకా మంచిగా మేము సక్సెస్ అవుతాము అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదండి కాకపోతే నేను చెప్పేది ఒకటి ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు సినిమాని బాగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎందుకంటే వాళ్ళు యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంత ఫేస్ ఇప్పుడు నా బిజినెస్లో కూడా నోన్ ఫేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నారు చిన్న సినిమాలు చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు నా సినిమా గురించి అని కాదు చిన్న సినిమా చేసే ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ సినిమాని మొత్తం డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అని మనమే తోసేయకుండా మన వంతు మన బాధ్యత కాదు ప్రమోషన్ చేసుకుంటే ఆ చుట్టుపక్కల జనాలకు సినిమా రీచ్ అవుతుందండి సినిమా ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుద్దో మన లైఫ్లో బాగుపడుతుంది ఏదో చేసాంగా రిలీజ్ చేసాం వన్ వీక్ అని టెన్ డేస్ అనేది కాదండి మన ఫర్దర్ కూడా ఫ్యూచర్లో మనం నిలబడాలంటే మన మొదటి ప్రయత్నాన్ని చాలా బలంగా స్ట్రాంగ్గా పునరేసుకోవాలి ఈ మూవీ షోనికి వస్తే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్ ఇది ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ రేజ్ అయింది కొంచెం తమిళ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఒక ఇద్దరు కాల్ చేశారు కొంచెం మాకు మా నేచర్ ఇంకా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది మాకు చూడండి అని చెప్పేసి చాలా బాగా రన్ అవుతుంది తొందరలో మీకు ఈ సినిమా కూడా మరి అప్డేట్లు కూడా ఇస్తాను అలాగే ఈ సినిమా పనిచేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫైవ్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు మాకు ప్రతి సాంగ్ ఒక అద్భుతం ఆ సాంగ్కి ఒక మా సినిమాలో టూ టూ సాంగ్స్ రాశారండి సినిమా తమ్మిశెట్టి అని చెప్పేసి ఈయన నా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడే కొన్ని సాంగ్స్ రాస్తున్నారు వీళ్ళ దృష్టిలో ఇప్పుడు నేను కూడా కొత్తవాడిని కొత్తవాడిని అంటే నా మొహం పది మంది తెలియదు అంతే కానీ నేను ఇండియాకి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి నేను ఉండే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను మన ఇన్నర్గా తెలిసినంత వరకు మనం బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే మన ఒక సక్సెస్ఫుల్గా బయట రాకుండా మన టాలెంట్ అనేది ఏదీ తెలియదు నన్ను కూడా తక్కువ చేసి ఉంటారు ఒక కథ చెప్పాను ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయితే ఒక పాట రాత ఉండే కానీ ఈయన రాసిన రెండు పాటలు కూడా అద్భుతంగా రాశారండి ఒక ఫిఫ్టీ కేజీ తాజ్మహల్ అని చెప్పేసి ఒక లవ్ సాంగ్ రాశారు ఆ సాంగ్లో మన వికాస్ హీరో విహార్ గా చదువు హీరోయిన్ స్టోరీ మొత్తానికి సరిపడ కాలం రాసిన కథలు అర్థం కావు అసలు అని చెప్పేసి ఒక వన్ అవర్ డిస్కస్ చేసాం నేను నాకున్న ఫైవ్ స్టోరీస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాన్ని జస్ట్ ఒక టూ డేస్లో అవుట్పుట్ మొత్తం నాకు ఒక టూ చరణాలు పల్లవి రాసిచ్చారు టెన్ కరెక్షన్స్ అంతేనండి టెన్ కరెక్షన్లు ఈయన ఇంత డెప్త్గా రాశారు అంత మించి డెప్త్గా మ్యూజిక్ థియేటర్ కంపోజ్ చేయడం వన్ వీక్లో సాంగ్ రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయింది ఆ సినిమానే ఈ సినిమాలో ఆ సాంగ్ ఇవాళ ఆయు పట్టండి మాకు ఇంట మన ఫ్రీ క్లైమాక్స్లో సాంగ్ వస్తుంది ప్రేక్షకులు కూడా ఆ సాంగ్ వల్లే సినిమా ఇంకా హైలైట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఆ సాంగ్లో కంటెంట్ మొత్తం ఉంటుంది మనకి అలాంటి అద్భుతమైన సాంగ్ రాసి తక్కువ మీకు చాలా ధన్యవాదాలు అండి మనిషి టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్ అండి లిరిక్ రైటర్గా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఆయనకి కొత్తగా చేసే డైరెక్టర్లు అవ్వచ్చు లేకపోతే కొంచెం చేసిన సినిమా డైరెక్టర్లు అవ్వచ్చు ఇలాంటి టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్ని అవకాశం ఇస్తే అది డైరెక్టర్ ప్లస్ అవుతుందండి ఆయన టెన్ పర్సెంట్ చెప్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వగలడు ఆయన అంత టాలెంట్ ఉంది ఆయనకి ఆయన కూడా డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మీకు కూడా చూడండి అలాగే డిఓపి గారు ప్రొఫెసర్ గారు సార్ ఈయన మా సినిమాకి ఒక సగం నుంచి అడ్ అయ్యారండి ఫస్ట్ ఇంకో పర్సన్ కూడా ఉండేవాళ్ళు బట్ ఆయన కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల నాకు డేట్స్ అద్దెపడి ఉంది నేను స్లోగా వెళ్తున్నా అతని తర్వాత ఈయన వచ్చారు సినిమాకి ఎంతవరకు ఎందుకు వాళ్ళు ఎక్కువ షార్ట్స్ ఎక్కువ లేకుండా మంచి పద్ధతిగా నాకు అవుట్పుట్ అందించారు ఆ విషయంలో వీళ్ళని థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి అలాగే మా శ్రీధర్ ఈ పర్సన్ నా దగ్గర కంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అయితే
ఈ సినిమా ఇంతవరకు ట్రై చేసిందని చెప్పి టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక నమ్మకంతో నా సినిమా ఇంతవరకు అయితే నాకు కూడా తెలియదు నన్ను నమ్మేట సినిమా నమ్మే నాకు తెలియదు టూ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను విడిచి ఒక్క రోజు కూడా బయటకు పోలేదండి ఇవాళ స్టిల్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన తర్వాత కూడా నా దగ్గర ఉన్నాడు ఏ రోజు నేను యాక్టర్ని కదా నేను అసిస్టెంట్ అని చూపించుకోలేదు ఇలాంటి వ్యక్తి త్వరలో మీకు ఇండస్ట్రీలో ఒక స్టార్గా కూడా కనపడతారు మంచి నటుడు మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు మన సినిమాలో సుబ్బు క్యారెక్టర్ అని చేశాడు ఒక నమ్మకమైన ఫ్రెండ్గా హీరోయిన్ ఇబ్బందులు పెడుతూ మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు తొందరలో ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా మంచిగా మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇతని దృష్టిలో ఊహించలేరు అలాగే వికాస్ ఈయన కూడా మనకి యాక్చువల్ మోడల్ మోడల్ అండి ఆయన మా బీజ్ కలిసినప్పుడు ఉంటుంది కదా కొత్త డైరెక్టర్ని కలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారు చూద్దాం అని చెప్పేసి అట్లానే వచ్చాడు ఆడేషన్ ఇచ్చాడు ఓకే కలిసి వెళ్ళిపోయాడు ఒక వన్ వీక్కి సరే ఓకే ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఓకే చేసుకున్నాం చాలా పద్ధతి కొండేవాడు అండి షెట్లో సెట్లో పద్ధతి కొండేవాడు ఎక్కడ హీరో అనే యాక్టర్ చూపించాడు కాదు హీరో అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పేది ఏంటంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళ వల్ల మన బిహేవియర్ మార్చుకోవద్దు మన చుట్టూ పది మంది ఉంటారు మనల్ని పొగుడుతూ ఉంటారు ఆ పొగుడుతూ పడి మన కెరీర్ పాటు చేసుకోవద్దు కానీ చేసుకున్నట్లా ఒక శ్రీరామన్న క్యారెక్టర్ చేసాడు మంచిగా మంచి అప్లై చేస్తున్నాను క్యారెక్టర్కి ఒక మంచి ప్రేమికుడిగా అమ్మాయిల గురించి చెప్పే క్యారెక్టర్ కానీ తనకు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ ఇతను కానీ ఇద్దరితో మెయిన్ లీడ్ అవుతుంది నాటి నేను రాసుకున్న సబ్జెక్ట్లో కిరా కిరణ్ క్యారెక్టర్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరితో ఒకరు మెయిన్ లీడ్ వస్తుంది అనుకున్నా ప్రేక్షకులు ఇద్దరిని కూడా వన్ బై వన్ మెయిన్ లీడర్స్గా అంగీకరించారు అందు ఆ విషయంలో నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను కిరా కిరణ్ క్యారెక్టర్ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించడం కోసం తల్లిదండ్రులని ఇంత ఇబ్బంది పెడుతూ క్యారెక్టర్ చేశాడు క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఇతని క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకుల దృష్టిలో ఉండిపోతుంది యూత్ కావాల్సిన మంచి క్యారెక్టర్ అండి అది వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా మెయిన్ లీడ్ చేశారు కానీ మా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో కూడా చేసుకుని మీరు చేసే సినిమాలు మంచిగా ప్రమోట్ చేసి మీరు మంచి భవిష్యత్తులను నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకు మనం చేసే సినిమాలు మనం ప్రమోట్ చేసుకుని మనం ఎవరు చేయడు సో సక్సెస్ మీట్లు ఇద్దరున్నారు అలాగే మా హీరో హిన్స్ అండి అన్వేక శ్రీనివాస్ అమ్మ కూడా ఇప్పుడు మూడు సినిమా రీసెంట్గా సినిమా రిలీజ్ అయింది మా సినిమాలో నవ్య అని ఒక క్యారెక్టర్ చేసింది ఆడపిల్లల గురించి మంచితనం చెప్పే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కూడా రివ్యూ చేస్తున్న స్టోరీ రివ్యూ అయింది కాబట్టి ఒక ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేయాల్సి వస్తే తల్లిదండ్రులు ఇంత పేద అనుభవిస్తారు ఆ క్యారెక్టర్లో చాలా జీవించి చూపించిందండి కోటి రూపాయలు ఉన్నాడు హ్యాపీ లక్ష కట్టి నుంచి బయటకు పంపిస్తాడు అదే లక్ష రూపాయలు ఉన్నవాడు కూతురిని కట్టి నుంచి పంపించడం చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటాడు అలా తండ్రి తల్లిదండ్రులు మనసు అర్థం చేసుకునే అమ్మాయి క్యారెక్టర్లు అన్వేక శ్రీనివాస్ బాగా హ్యాక్ చేసినండి థ్యాంక్ యూ అన్వేక అలాగే శృతి శంకర్ నా పక్కన ఒక నేను కూడా చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను అందులో నా పక్కన యాక్ట్ చేసింది అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కొంచెం చూసి మన సినిమాలు అసలు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉండదు బట్ ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ కనపడుతుంది కంటిన్యూ ప్రకారం తప్పదు నో చెప్పకుండా నేను కమర్షియల్ హీరో హిన్ అవ్వాలని చెప్పి మన తెలుగు అమ్మాయిని ఎక్స్పోజింగ్ చేసిన లేకుంటే కొంచెం ఇంటిపెట్ సీన్స్ ఒప్పుకోరు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే హస్బెండ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కానీ సినిమాలో జరిగినంత బయట ఉండదు చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది తను అలాగే ఉమా రేచర్ల ఫోక్ సాంగ్స్లో ప్రజెంట్ అయితే యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అండి అమ్మాయి ఉమా రేచర్ అండి అమ్మాయి ఒక రాజా అని చెప్పే క్యారెక్టర్ చెప్పాను చాలా బాగా చేసింది అందులో కూడా క్యారెక్టర్ మంచిగా చేసింది తన క్యారెక్టర్ ఇంకా చూడని వాళ్ళు చూస్తే మనకి ఇప్పుడు మీరు బేబీ సినిమాలో వైష్ణవ్ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు లేకుంటే రారక్ సెండ్రీలో పాయల్ రాజపత్ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళిద్దరిని మించి తన క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి ఒక మంచి ప్రేమ ప్రేమ క్యారెక్టర్ చేసింది యూత్ బాగా ఇష్టపడే క్యారెక్టర్ చేసింది అలాగే బేబీ మేడం గారు కెరా కెరీర్ మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు మా సినిమాలో ఏదైనా ఒక తల్లిదండ్రులు ఉంటే మదర్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఆవిడదేనండి ఒక కొడుకు మీద ఉన్న ప్రేమ కోసం తన స్థాయికి మించిన సరే అప్పులు చేస్తూనే చేస్తాను కొడుకు ఇష్టాలను కాపాడుకునే తల్లిగా చేసింది చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నటిక తనకి అలానే హరి ఒక లవ్ స్టోర్ జీవన్ అతను తను క్యాస్ట్ ఫీలింగ్లో ఉంటుంది తన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది కొంతమంది ఆర్టిస్టులు రావాల్సింది కొంచెం దూరంగా ఉండడం వల్ల ఇది నేను సడన్గా ప్రజలు రాలేకపోయారు ఈ సినిమాలో ప్రజెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి టెక్నీషియన్ కావచ్చు ఆర్టిస్టులు అవ్వచ్చు కొంతవరకు సపోర్ట్ చేశారు మంచిగానే బట్ ఇంకా వీళ్ళు భవిష్యత్తులో చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని మంచిగా ప్రమోషన్ చేసుకొని మంచిగా ముందుకు వెళ్తే ప్రాజెక్ట్ నిలబడుతుంది కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్ని ఒకటే చెప్పేది సినిమాను
నెక్స్ట్ వీక్ లాంగ్ రన్లో ఇంకా ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్కి నాకు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా సహకారం అందించిన వైఎఫ్ శంకర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Yeah.